Merhaba, Açık Öğretim Sistemi İşletme İletişimi ders kitabının 7. ünitesi olan sözlü ve online sunum hazırlanması konusu ile karşınızdayım. Program süresince online sunumların hazırlanması başlığını ele alacağım. İş hayatında çeşitli nedenler aynı iş yerinde ya da dışarıda pek çok dinleyici önünde sunum yapılması için fırsat yaratır. Bazı insanlar sunum yapma konusunda doğalarından ya da deneyimlerinden kaynaklanan başarılı sunumlar yapabilir. Ancak herkesin başarılı bir sunum yapabilmesi için böyle bir şansı olmayabilir. Etkili sunum yöntemleri bilgi edinerek ve üzerinde çalışarak kazanılabilecek bir beceridir. Etkili konuşmacılar sunumun sorunsuzca sonuca ulaşmasını sağlayabilmektedir. Ancak bir sunumun yapılması her işte olduğu gibi iyi bir planlama gerektirmektedir. Sunumların planlaması aşamasında öncelikle iletişim amacı belirlenir. İletişim amacına yönelik olarak hedef kitlenin analizi yapılır ve görsel yardımcılar tasarlanır. Konuşmaya hazır olmak için öncelikle etkili iletişim stratejilerinden nasıl yararlanılacağı dikkate alınır. Ayrıca sunum sırasında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı heyecanla başa çıkma yöntemleri uygulanabilir. Sunum tamamlandığında soru cevap kısmında sorulara başarılı bir şekilde cevap vermek konusunda çaba gösterilmelidir. Son dönemde sunum yöntemleri gelişen iletişim teknolojilerinin ışığında sunum yerlerini online ortamlara taşımıştır. Görsel yardımcıların online sunum geliştirme konusunda sayıları ve uygulamaları giderek artmaktadır. Ayrıca sadece sunumların hazırlanması aşamasında değil, aynı zamanda sunum ortamı açısından da sanal toplantılarda iş hayatında yerini almıştır. Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişim sunum ortamlarında da değişimlere yol açmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesinin yanı sıra çevrim içi ya da online olarak anılan sunumları zorunlu kılacak koşulların ortaya çıktığını görmekteyiz. 2020 yılının başından itibaren COVID-19 virüsünün bulaşmasını engellemek amacıyla evden çalışmanın yanı sıra toplantılar ve konferanslar çevrim içi ortama taşınmıştır. Bu durum gelecekte benzer uygulamaların yaygınlaşması için de bir fırsat sağlamaktadır. Online ya da çevrim içi sunumlarla ilgili olarak özellikle iki farklı bir çalışmanın yapılması söz konusudur. İlk olarak online sunum için hazırlık aşamasında görsel yardımcıların seçiminde uygun ve etkili olan araçlarla sunumun üretilmesi ve paylaşılması söz konusudur. İkinci olarak ise görsel yardımcılar kullanmadan sözlü sunumların sanal toplantılar aracılığı ile yapılmasıdır. Bir online sunumun içeriğini hazırlamak için geleneksel yöntemlerden farklı davranmak gerekmez. Ancak online sunum araçlarının sahip olduğu potansiyelin farkında olmak, etkili sunumlar yapmak, hedef kitleyle etkileşim kurmak için teknolojinin avantajlarından yararlanılmasını sağlayacaktır. Online sunumlar için video, resim, animasyon, tablo ve grafikler eklemenin yanı sıra etkileyici font kullanımı, arka plan ve geçiş özellikleri dinleyicilerin ilgisini çekebilmektedir. Online sunum platformlarının en bilinen özellikleri ise şablonlar aracılığı ile sunum hazırlayacak kişilere görsel tasarım konusunda kolaylık sağlaması ve paylaşıma imkan vermesidir. Yaygın olarak kullanılan online sunum hazırlama programları ya da online sunum platformları Google Docs, Zoho, Empressir, SlideShare, Prezi, SlideRocket, Haiku Deck, Chartblocks, Slides Carnival, Infogram, SlideBean, Google Slides ve Emazi'dir. Tüm bu programlar kullanım ihtiyacına göre ve ücretli ücretsiz oluşlarına göre tercih edilebilmektedir. Çevrim içi sunumlar coğrafi olarak dağınık bir izleyici kitlesiyle seyahat maliyetinin çok altında iletişim kurma fırsatı ve bir proje ekibinin veya tüm kuruluşun bir anda toplanabilmesi gibi birçok avantaj sunar. Başarılı çevrim içi sunumlardan emin olmak için sıralayacağım şu öneriler dikkate alınmalıdır. Çalışma materyalleri önceden gönderilebilir. Böylece katılımcı üyeler konu hakkında ön bilgi sahibi olacaklardır. Mümkünse sistemi canlı kullanarak prova yapılmalıdır. Çevrim içi sunum konuşurken sunum sistemini çalıştırmanın ek yüküyle birlikte diğer sunumların tüm zorluklarını içerir. Sistemi rahatça kullanabilmek için en az bir test görüntüleyici ile pratik yapılması uygundur. Sunular olabildiğince basit tutulmalıdır. Gerekirse karmaşık slaytlar birden fazla slayta bölünmeli ve kimsenin anlatımı içinde kaybolmaması için tartışmanın yönü net tutulmalıdır. 
Sık sık geri bildirim istenmelidir. Dinleyicilerin kafası karıştığını ekrandan fark etmemiz zor olabilir. Dinleyiciler ses karmaşası yaratmamak için sözün kendilerine verilmesini bekler. Twitter üzerinden veya çevrim içi toplantı sisteminin bir parçası olarak bir arka kanal oluşturmak bu konuda yardımcı olabilir. Görsel malzemenin anlaşılır olup olmadığı sorgulanmalıdır. Web yayını videosu bazen ekranda küçük bir pencerede görüntülenir. Bu nedenle izleyiciler önemli ayrıntıları gözden kaçırabilir. Mobil cihazlarda oturum açan kişiler tam boyutlu bilgisayar ekranlarının önünde oturan insanlarla aynı görsel deneyimi yaşamayabilir. Herkesin bağlanması ve görüntülediği ekrana alışması için zaman tanınmalıdır. Herkesin bağlı ve başlamaya hazır olmasını sağlamak için programınıza fazladan zaman eklenmelidir. Toplantı, toplantı yazılımını indirmelerini ve yüklemelerini gerektirecekse önceden bilgilendirilmelidir. Teknolojinin içinde kaybolunmamalıdır. Bir sunumun en önemli yönünün izleyicilerin mesajını almasını, anlamasını ve benimsemesini sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Zaman ve kaynaklar üzerindeki artan baskılar hem ticariye hem de eğitim dünyasında masaüstü konferans yazılımı kullanan video konferanslar, sanal toplantılar, sanal sunumların, web seminerlerinin kullanımının artmasına neden olmuştur. Bu tür programların kullanım kolaydır ve herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarda ve tabletlerde hatta cep telefonlarında da etkili bir şekilde çalışacaktır. Bu sunum şekli yaygınlaşmaya devam edecek görünmektedir. 2020 yılı içerisinde yaşanan pandemi dönemi nedeniyle bu tür toplantılar öngörülere göre çok çabuk kullanılır hale gelmiştir. Ancak bu sunumların sadece kullanılır olması yeterli değildir. Etkili bir sunum gerçekleştirebilmek için bu araçların özelliklerinin iyi anlaşılması gerekir. Ayrıca bu sunumların kaydedilir olması konuşmacıları ya da katılımcıları iyi bir izlenim bırakmak için motive etmektedir. Yüz yüze sunumlarla ilgili dikkat edilmesi gereken özellikler sanal ya da online sunumlar için de geçerlidir. Online ya da sanal toplantılarda da yüz yüze iletişim kurulduğunda olduğu gibi iyi göz teması, ses kullanımı ve uygun duruş ve hareketler beklenir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konular şunlardır. Online konuşurken geniş kapsamlı hareketler kullanılmasına gerek yoktur. Vurgulamalar için jestler yerine hafif baş sallamaları ve yüz ifadeleri kullanır. Daha az hareket kullanılmalıdır ve kalemlerle, saçla veya giysilerle uğraşılmamalıdır. Online toplantıda ya da sunumlarda resmi bir konuşmaya ne bireyler arası bir konuşma tarzı tercih edilmelidir. İyi bir görüntü verebilmek için kıyafetlerde büyük desenlerden, kalın çizgilerden, sallanan mücevherlerden ve aşırı fırfırlı veya karmaşık yakalardan kaçınmak yerinde olur. En iyi şekilde görünecek ve rahat hissettirecek kıyafetler tercih edilmelidir. Dinleyenler bütün yüzünüzü ekranı kapladığı için uzaktan değil yakından görmektedir ve bu durum yüz ifadelerini güçlendirmektedir. Bu nedenle abartılı veya dramatik yüz ifadeleri kullanmaktan kaçınmak gerekir. Konuşmaya başlamadan önce ses ve görüntü kontrolü yapılmalıdır. Kayıt özelliklerini ve ekran paylaşım özellikleri öğrenilmelidir. Teknolojideki mevcut gelişmelerle sanal ya da online sunumlar yapmak için 3 farklı çevrim içi uygulamadan yararlanılabilir. Seyahat, masrafı ve internette başkalarıyla bağlantı kurma kolaylığı göz önüne alındığında sunuma ait görsel malzeme, Webex, Johnmi, Skype, Zoom, Microsoft Teams gibi mevcut birçok çevrim içi sunum aracından birini kullanarak çevrim içi olarak uzaktaki dinleyicilere sunulabilir. Webinar internet üzerinden yayımlanan web tabanlı bir seminerdir. Webinarların canlı bir izleyici kitlesi vardır ve etkileşimli olmaları amaçlanmıştır. Bir webinar gibi bir web yayını o etkinliğe giriş yapan veya o etkinliğe kaydolan bir izleyiciye internet üzerinden yayımlanır ancak genellikle etkileşimli değildir. Bir yönlü bir iletişimdir. Web seminerleri ve web yayınları önce internet üzerinden canlı bir izleyici kitlesine sunulsa da sonrasında izleyiciler için kaydedilebilir ve arşivlenebilir. Canlı bir kitleye sahip bir web yayının aksine bir podcast izleyicisi olmadan kaydedilir. Bir web sitesinde veya YouTube veya Vimeo gibi bir sosyal medya sitesinde yayınlanır ve web sitesi veya sosyal medya bağlantıları aracılığıyla dağıtılır. Podcastler medya akışı aracılığıyla çevrim içi olarak oynatılabilir veya kendi bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan indirilip oynatılabilir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi İşletme İletişimi Ders Kitabı'nın 7. ünitesi sözlü ve online sunum hazırlanması konusu bağlamında online sunumların hazırlanması başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.